Hello, students. Good evening. Hello, hello. Good evening. Hello. Hi, good evening. How are you guys? How are you today? Not fine. Everything okay? Yes, yes. yes. Okay, perfect. Yes. All right, thanks a lot. So I'm really sorry because we have a, a well, I had an inconvenience here with my my computer. So yeah, I know it happens that sometimes when you're in a class, it updates. So I was like waiting, you know, to you know to start this, but I'm here. So, you know, let's see what happened. And but we are actually ready for this one. So do you practice? Do you practice? English, practicaron? Tell me about it. Yes. Yes. Okay, perfect. So it's important always practicing. And um, as, as English speakers, we always have to, you know, show that we are ready for our English classes, but we're here. And also let's get ready with our classes day. You know, that is a problem with the, you sometimes with the, with the computers that is start updating. Y entonces de repente me decía que se tenía que actualizar y oh my God. Pero bien, vamos a inicio. We're going to start. And also congratulations to all of you who have come here. And also you are ready to study English. Before, because that, before that we finish, that we start with this part, we are about to, you know, to have a review of the previous topics. So I just want to know what... We studied yesterday. Tell me about it. What we studied. What do you remember? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué estudiamos? Cuéntenme. Tell me about it. Yes. Hello, hello. ¿Qué estudiamos? A ver, díganme. No me, no me asusten. Lo veo muy en silencio. So tell me about it. What we studied. How are you doing? Uh -huh. Well, by the way, was the <laughs> yeah. So Tuesday, lo que vimos el 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 martes, <laughs> lo que vimos el martes. Yeah, because yesterday we had a special celebration. So you know, okay. So what else? ¿Qué, qué más? ¿Qué más vimos? Check because I need to know that you remember these topics. ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? Tell me. Uh, present continuous. Mm, okay, present continuous. Okay, it sounds great. And also we work in some exercises, right? Buenos ejercicios, and we started with some exercises and vocabulary. Okay, so we will have a review about this exercise. So I just, I'm going to share, let's see. The first activity. For this, we have a speaking activity. I need to share uh, right now in the presentation a link. So this link will help us to uh, to work in the first exercise. Vamos a ver. Se lo voy a compartir en este momento. A click. Um, okay. Remember that I always send you the presentation of the class. I always send the presentations um, by by WhatsApp, so you can also check this one. Muy bien, eh, le vamos a dar clic acá. I want you to check, um, let's see, one second, questions. Daily schedules, okay. I will explain you what to do in the first activity. It says, listen, listening exercise. So there are five questions that we will check. And I want you to, you know, try to listen this conversation because it's a conversation and I want you to, to answer it. Entonces quiero que le escuchen y contestemos las siguientes preguntas. What is the first question? Who wants to help me to read it? Mm-hmm. What time does the man get up? Mm -hmm. Okay. What time does the man get up? Right. That is the first. Yes. Perfect. Perfect. And number two. What is the number two? 
What time does he he get to work? Okay, he get to work. Okay, good. And next, number three. What does he do with his family around 6.30 p.m.? Okay, 6.30. Okay, number four. What do the man and his wife do after the kids go to bed? And the last one, the number five. What is one thing the man does not say about his wife? Okay, es decir, que no se mencionó. Ah, exactamente. Great job, great job. So, let's see. Look at this, look at this. Okay, so what is one thing that man does not say about his wife? Muy bien, entonces veamos esta parte. Necesito que ustedes me ayuden con eso. Can you see the link in the chat? Pueden ver el link? Yes? Yes. Thanks. Okay, les voy a dar unos, unos minutitos para que lo escuchen. You listen. Y luego, pues, vamos a contestar las preguntas. Entonces, le escuchamos. Uh, please uh, turn off the microphones and also listen and try to answer the questions. All right? Yeah. Okay, let's go. We can do it. Si tienen dudas, pues me preguntan, teacher, I don't understand this word or these questions, I don't understand it, and I can help you. Let's go. Perdón, pero hay micrófonos abiertos y no se deja escuchar el audio. No se escucha el licenciado. Uh, hello. No se escucha. Me escucha. Eh, cuando usted entra al enlace. A, eh, ya entra a la página, le da hacia abajo y ahí está el logo de, para darle clic y lo, lo puede escuchar. Pero, uh, eh, igual es todo esto, pero um, no se escucha, no tiene como suficiente volumen, aunque le dé todo el volumen al teléfono. 
No sé si será su aparato porque sí se escucha bien. Sí, teacher, sí se escucha. Yo ya lo escuché. Sí, se escucha bien. Yo creo que debe ser quizás el... Eh, Disculpe, el teacher, ¿a dónde tendríamos que ver para escucharlo? Entra el enlace y le va a abrir la página. Y cuando ya entra la página, eh, baja la pantalla y ahí va a ver eh, cabal donde está una parte donde le va a dar clic, como un botoncito. No lo pude escuchar. Por WhatsApp no lo puede mandar, este teacher. No sé si alguien podría mandar el enlace por WhatsApp. Este, no, no vio la imagen que está en WhatsApp. O sea, usted entra el enlace y automáticamente le va, va a entrar a esa página y ahí hacia abajo están las imágenes. No sé si puede verificar su WhatsApp. Ahorita veo. Thank you, thank you. Great job, great job, thank you. Thank you. Okay, ready? Hello, are you ready? Thanks. Yes. And the rest, are you ready, students? Yes, no? No pude, teacher, no le escuché. Okay, sí, entonces debe ser quizás su, su Más equipo. o menos. Mm -hmm. Okay, don't worry. 
Lo importante es que hayan captado lo más importante. Right. Let's see here. Um, also, don't forget to have the mic, the camera on. También no se les olvide tener su cámara encendida, porque eso es bien importante. Eh, ya que estamos ya en nuestras últimas clases, we're in the last classes. Entonces, como siempre, ahí felicitarlos a los que tienen su cámara encendida. Thank you so much, guys, for that. Okay, so for those who could listen, luego les voy a compartir por ahí en enlace. I can share with you you know, the link, so you also can, you know, listen different conversations um, as part of the practice. So let's see what happened here, what we have. And if you understand some things, it's great for you. Si han comprendido algunos puntos, es importante. Pues si no comprendió nada, pues no se preocupe tampoco, ya que el objetivo es que usted pueda uh, adequar so you can also listen especially because of this level vamos a ver look at the first one what time does the man get up according to the to the conversation five o'clock five a.m at five a.m exactly so according to this one it was at five a.m yes so it was a five a.m and that is the point esa hora se levanta so in that time, we're talking about a 5 a.m. Number two, what time does he get to work? 8 a.m. Yes, that's correct. 8 a.m., right? A.m. So what time does he get, get to work? ¿Qué se va al trabajo? A las 8, at a.m. Yes, we got this one. Next one. What does he do with his family around, well, 6.30 p.m.? They eat dinner. Okay. Okay, entonces dice que they eat dinner, right? So they eat dinner. Entonces, ¿qué hace con su familia a las 6 y 30 p.m.? It's dinner. They eat dinner. So that's what they do. Next one. What do the man and his wife do after the kids go to bed? They watch TV. Okay. Yes. That's good, right? Uh, do you watch TV at night? Do you watch TV? Yes. Okay. Yeah. That's good. Uh, especially with your family. You watch TV with your family? Yes. Okay. Nice. Nice to know. So, entonces, eh, what is one thing that the man does not say about his wife? ¿Qué es lo que el hombre no dijo, en este caso, acerca de, sus, de su esposa? She helps the kids with their homework. Mm -hmm. Okay, uh, with their homework. So, okay, so you can see that one. That is a good answer. In that case, it's just, lo que no menciona es que ayude a los niños con las tareas. So that is part of the listening exercise. Okay, so the goal is that we can um, try to practice this vocabulary and also we just like work in activities. Así que, pues, congratulations for that one. Y pues la idea es que siempre hay que seguir. We always have to you know, practice, work with listening. And uh, after practiced for some time, that could be very helpful to do that. Muy bien. Ahí, gracias ahí porque tienen sus cámaras encendidas. Muy bien, vamos con la siguiente. Next exercise. Fill in the blanks with the present continuous form of the given verbs. In that case, lo que vamos a hacer es que vamos a uh, a escribir en este caso los verbos y la oración utilizando el present continuous ¿se recuerdan del present continuous? Yes Ok, yes. I just gonna, I, I'm going to do the first activity or the first exercise 
so you can see uh, my work and also you have an idea about it so you also can help me and um, we use present continuous to talk about an action that is happening at the time of speaking entonces ahorita vamos con esto ahorita 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 quiero ver Okay, entonces, according to the first exercise, dice, I to watch the movies. Entonces, dice que el verbo es go. Entonces, yo voy a poner, I am, el verbo go, más ing. I am going to watch a movie at Inox. Es decir, yo voy a ver una película. Ahí está, miren, look. It's like this. I am going to watch a movie, es decir, yo voy a ver ahí. Eh, número dos, ayúdenme con la número dos. Help me with the number two. Play. We are playing in the nearby park. Entonces dice, we are playing in the nearby park. Nosotros estamos jugando en un parque cercano. Y el otro no. The boy are the boy swimming. Are there. Swimming. And swimming. Ah, the number three. Ok. Vamos a hacer el tercero y luego ustedes me ayudan con los demás. The boys are, porque son plurales. Boys are, y vemos cuál es el verbo. Swim. Swim. Ok, swimming in the pound. All right. Entonces le vamos a agregar acá swimming. Ok. Traten de trabajar en la 4 a la 12 y luego lo hacemos juntos, lo verificamos juntos. Ok. The boys are swimming in the pond. Los chicos están nadando en, la, en este caso pond puede ser como una fuente de agua in, in the pond. So work at that one and we will practice. Okay, uh, give me a moment. I'm going to drink water in, in a moment, please.
Okay, um, so so, ready, not ready. Como vamos, vamos bien. Yes, teacher. Teacher, y en ah. la nueve, eh, dice, ah, they yeah. man que es la is a very hyper reading, pero ahí cambiaría, se le pondría otra imagen. Oh. Ahí sí, ah. ya no le entendí. Ah. Bueno, ya la vamos a responder. Don't worry, don't worry. Ahí, okay. le, ahí le iremos agregando. Así que, yes. Don't worry. Ok. Okay, ready? Yes, yes, no yet. Ready. Como vamos? How are we going? Fifty percent, sixty finished. 
Someone. I'm ready. Okay, I'm ready. Good. <laughs> okay, let's let's go with the number four. So you can help me. The number four says that Rita, what happened? It's singing. It's singing. Mm -hmm. It's singing, right? Es decir, que Rita está cantando. So, mm -hmm. vamos a hacerlo bigger, vamos a hacerlo bigger, vamos a hacerlo más grande. ¿Lo, ¿Lo ven bien ahí? Yes. Perfect. So, Rita is singing at the function. Rita is singing at the function. Rita está cantando en la función. So, we have sing in that case. The function. function. Okay, so it's good, right? Uh, sin cantar. So that's the verb. And number five, the child baseball play. What 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 is this? Uh, help me with that. Is 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 playing. Is okay. Is playing. You say the child is playing baseball, right? To say el niño está jugando baseball. 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 Así es. Es deporte baseball. Okay, so is playing is the verb in that case. Okay, next one, number six, the chef is cooking. Is cooking. Is cooking his famous ravioli. So look at this one. Okay, the chef is cooking his famous ravioli. It's like the chef está cocinando su famoso ravioli. So, vemos ahí la acción que está pasando. Es algo que está sucediendo. Algo que está sucediendo. Eso vemos ahí. Okay, number seven. Number, number seven. The teacher? The teacher? Is teaching. Teaching. Is teaching. Okay, is teaching, right? Is teaching. teaching. ¿Qué significa teaching? Que está enseñando. Enseñando. Dice acá. Ah, enseñando. The teacher is teaching the students. Así que el maestro está enseñándole a los estudiantes. O les está enseñando. Entonces vemos ahí teaching. Ahí vemos el, el, el ejemplo, right? The example de la estructura. Number eight, I, I am ready. I'm ready. I'm breathing. Okay, I am. And also you used the word reading. Let's see here. You said you say I am or I. I am. Y si es contracción sería and. Okay. Cuando es en forma contractada, pues ahí ya cambia. Ahí dice, am reading or I am reading. Thank you. You're welcome. Okay, number nine. The man and is re reading. reading. Is writing. Okay, excellent. The man is writing because the verb write eh, a royal enfield. Entonces, write significa montar para bicicleta, para, para motocicleta también. No sé si right. So, el hombre está montando, él, está montándose en una royal enfield. El royal enfield es un tipo de motocicleta inglés, es una motorcycle. Y montar a caballo es igual. Eh, ride a ride. horse. Ajá, exactamente. Ride a horse. Is riding a horse. En este caso, pues, okay. the Royal Enfield is a... Monocycle. Yes. <laughs> That's right. So, we actually see that. Muy bien, vamos con la siguiente. Es Shima uh, for her dance performance. Shima... It's practicing. It's practicing. Uh, practicing. Oh, 
Ok. Vemos ahí que está practicing eh, como inglés británico. Ya que eh, pues el inglés americano es así. American English is like with C. Entonces el inglés acá británico lo ponen con una S. Like practiced, practicing. This is British. Entonces pues ahí hay una variante del British y el americano. Por lo general siempre ocupamos la C porque es el inglés americano. ¿Ven la diferencia? Practicing. Como hacer una acción, un ejercicio o algo. Right, that is practice. I need to practice. And the number 11. The boys. If the boys are. Um, 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 annoying. 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 Everyone present at the party. Eh, ¿Qué significa annoy? Es como molestar. Enojarse. Incomodar. Como, ¿ah? Enojados. Así es. es are annoying everyone. Están eh, molestando, enojando también a cada persona presente en la fiesta. Entonces, eh, annoy tiene eso enojar, molestar so that is annoying that is in the verb annoy yes, yes, yes ok let's continue and the last one because it's big, 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 big. lo ven, sí lo ven bien, sí yes ok, my mother is king Kidding. 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 Uh -huh. Kidding a sweater for my sister. ¿Qué significa la palabra kidding? En este caso es como tejer. Es Entonces cierto. está tejiendo un suéter para mi hermana, right? So hermana. my sister. My sister. Y ahí vemos los verbs in the present continuous. In a simple way. So we can see that part. Okay, vamos bien ahí? Yes? Yes. All right, so let's go. Yes. Perfect. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente reto. Look at the next challenge. Dice acá que nosotros... Mm -hmm, sorry, sorry. Uh, put in the correct verb form the noun into the gaps. Vamos a hacer preguntas utilizando el present progressive o el present continuous, que es prácticamente lo mismo. Can you see the chat? ¿Pueden ver el chat? Yes. Vamos a ver si puedo hacer el primero. Veamos, veamos, veamos. Lo que ustedes van a hacer es que van a tratar de formar la pregunta. Ya que nos da unas palabritas ahí. Entonces la primera dice, is Lisa swimming? Uh, to the lake, ahí era to the lake. No vamos a volver a reescribir. Le vamos a poner el numerito. Okay, so we're going to write the first one. Uh, so, it's Lisa swimming. Um, ¿Está bien ahí? It's Lisa swimming in the lake. Ya tenemos la primera pregunta. Para decir que si ella está nadando en, la, en el lago. ¿Cómo sería la dos? Vamos a ver. Yes. ¿Cómo sería el siguiente? Is your brother helping? Mm -hmm. Are you brother? Ah, are you help 
Are your brother? Uh, are you? Help. Helping. 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 Help your brother. Okay. Are you helping your brother? Muy bien. Ahí Cabal nos dice, are you helping your brother? ¿Estás ayudando a tu hermano? Entonces vemos ahí el ejemplo de, del complemento y luego pues, are you helping your brother? Is Lisa swimming in the lake? Entonces vemos ahí las dos, las dos oraciones que tenemos aquí presentes. ¿Estamos bien ahí? Yes. Yes, perfect. Mm -hmm. Bien. Eh, vamos a continuar con las demás. Mientras voy a tomar un espacio para pasar la asistencia. You need to check the attend list and also remember that um, we are practicing. So and it's very good. Okay, let's see here. Okay, so we're going to check the attendance list. You say present. Uh, Ana Claudia Mejia. Present. Thank you. Ana Leticia Garcia. Ana Leticia. No está. Uh, Camila Alessandra Consuegra. Present. Uh, Damaris Milagro Hernandez. Damaris. Present. Present. Ok, uh, David Rafael Ramos. Present. Diana Marcela Cruz. Present. Fátima Esmeralda Rivera. Fátima. Eh, Fátima Guadalupe. Fátima Saray Hernández. Present. Eh, Génesis Abigail Hernández. Present. Carla Vanessa Sánchez. Present. Eh, Catherine Guadalupe Corleto. Catherine Guadalupe Corleto. Eh, Lady Evelyn Guerrero. Present. Melissa Daniela Ángel. Melissa Daniela Ángel. Eh, Melvin Balmore Cruz. Miguel Alejandro Rodríguez. Present. Miriam Maricela Escobar. Present. Nelson Efraín Rivas. Present. Paola Stephanie. Rosa María Salazar. Rosa. Present, teacher. Okay, thank you. Silvia Noemi Campos. Present, teacher. Okay, Teresa Jamilet Martinez. 
Teresa. Present. Oh. Eh, Yanira del Carmen Rosales. Present. And Yolanda Jamilet Andrade. Present. Thank you. Okay, great job. So let's um, check this part about equations so you can help me to answer them. Okay, let's go with the first one. We're going to be using the chat to answer. Vamos a ver. Permítanme que somebody was in the chat. Hmm. Okay. Let's go back. Let's go back. Let's go back. All right. Vamos con la número. What number is this? Number four, right? Number three? Number three. Yes. In a museum. Is he to visit it? Visiting a museum? A museum. Okay. Okay. Is he visiting a museum? Está él visitando un museo? Sería la pregunta. Is he visiting a museum? Está él visitando un museo? Number four. Number four. Is Dorin washing her shoe? Is uh, Doris. Ah, Doris. Is Doris washing? Washing her shoe. Her shield. Y el signo de pregunta, ¿Is Doris washing her t-shirt? ¿Está Doris lavando su camiseta? That will be the number four. This one. Okay, perfect. So let's see the number five. Vamos con el número cinco. What is the number five? Are they running home? Are they running? Home. ¿Están ellos corriendo a casa? Uh -huh. Ok. Veamos cómo nos queda. Ok. Number six. Is Henry listening to the radio? Okay, sería, is Henry listening to the radio? Let's see. Is Henry listening to the radio? Okay, perfect. So, que si está Henry escuchando la radio. So, tenemos ahí la respuesta. Y la número siete. ¿Cómo sería la número siete? Our boys. Mm -hmm. Carrying the bucket. Carrying the buckets. Entonces, ¿están los chicos llevando las eh, cubetas? Como, como los buckets, or something like that. Entonces, vemos ahí el, the word. Exactly, right? ¿Preguntas hasta el momento? Questions, questions. Yo, este, yes. porque en, un, en una sí le agrega el tú y en otras no. ¿En cuáles, por ejemplo? En las seis sí se lo agregó y en las otras no. Ah, es que como el listen to siempre va. Es she listen to music, to Aunque the radio. La, ah, ok. Entonces ese cuando va el listen to siempre va a ir, siempre va a ir acompañado. Ajá. Solamente to. ese verbo. Ajá. Okay. Ya, yeah, por ejemplo, en el, por ejemplo, carrying the bags, ahí pues ya no lleva ningún tú. Ni en el la demás. número tres que dice visit to the museum. To the, ajá, he's visiting, está visitando. En, en, en ese tú es como el, él, como el museo. He's visiting eh, a museum. Eh, he's visiting a museum, podría ser también. He's visiting a museum. Ay, en ese caso solo pusimos el 
a museum. Ajá, exactamente, porque no lo necesita. Ok. Yes, yes, yes. Ya que pues hay algunas variantes, pero no es, es solo es en algunos, por ejemplo, listen to. Number eight. Um, number eight. Is she holding the string? Is she um, holding? Is she holding? The string of the kite. The string of the kite. Is she holding the string of the kite? En este caso, pues, está ella sosteniendo la, la cuerda de la... En, en este caso, kite es como un cometa para... O aquí en El Salvador la gente le dice piscucha. ¿Cometa? Cometa, ¿sí? ¿Cómo le llaman ustedes? Piscucha. Ah, ah, pues sí, ah, pues sí, ah, pues sí. Ajá, piscucha. Entonces es un cometa, es un, una piscucha. Entonces, es easy. Is she holding the string? Que en este caso es como la cuerda o la pita que le pone. That is the word. Next, number nine. Uh, breakfast. Are you making breakfast? Are, are you... we? Okay, are you making? Are we making? Are we making? Yes. Okay, are we making? Breakfast. So you can see here. Are we making breakfast? And also you can see here just in statements. Yes, we are. Or no, we aren't. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you aren't. Entonces ahí vemos cómo, cómo va este, en, en el caso de las preguntas, right? Siempre usando la estructura. Are, are you, is she, is he, are we, are they. Entonces vamos jugando con esa estructura. Uh, questions, preguntas. Referente a la, este, a la número 5. Este, es relacionado con lo que ya habían mencionado. ¿Es correcto decir to home o solo home? Home. son correctos? Solo home. Go home. Eh, ya que el, el, el home, eh, cuando va el home, antes de eso no va ninguna preposición. En este caso, tú es una preposición. Entonces, home no necesita ninguna preposición. Entonces, yo dice go home. Eh, por ejemplo, si yo quiero decir a la casa, ahí sí, go to the house. To. Pero cuando es home... Eh, va libre. Go home. I'm going home. Uh -huh. Y al, at home, teacher. Ese es para referirme que ya estoy en ese lugar. Mm. Are you at home? Okay. Está ya en ese lugar, está ya en la casa. So are you at home? Entonces, ahí sí ocupa el, la preposición at. Ok, thank uh -huh. you. You're welcome. Gracias. All right. Any other question? Okay. No. No. All right. So remember that this is about practice. Um, we will continue also this model and the other one reinforcing different topics. And that is an advantage. Como les digo, eh, lo, estos módulos pues, cada vez van dando temas diferentes, también van dando temas de refuerzo. Es decir, hay temas que ustedes lo ven aquí, pero lo van a ver en otro módulo con otro, con otro nivel de intensidad, con el objetivo de que ustedes puedan familiarizarse con ellos y lo, y lo vean todo el tiempo. Es como las palabras. Hay una palabra que no conozca, escríbala, apréndala, porque esa palabra la va a ver aquí, la va a ver en la siguiente clase, y la va a ver en la siguiente clase, y la va a ver siempre en cuanto al idioma. Entonces, no hay que dejar pasar palabras que no conozcamos. Hay que ir haciendo un diccionario personal y eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar el idioma a hablarlo con, de la mejor manera. Pero es un proceso, ¿verdad? No es eh, de la noche a la mañana. Ok, I speak English. Hay varios factores, como el factor tiempo, eh, la práctica que usted tenga, cuánto le dedica el tiempo a la clase, y pues hacer preguntas. Y como dicen, aventarse al agua. 
practicar, sin miedo de decir, I don't know how to pronounce, practicarlo, porque así se le quita el miedo a uno y va sintiéndose más en confianza con las palabras. All right? Okay, students, tomorrow we have the last class. So I hope to see you tomorrow. And, and also after tomorrow, you will continue a different model, otro módulo, y pues esperamos que sigan aprendiendo mucho más, okay? So see you tomorrow and have a beautiful night to all of you. See you tomorrow, teacher. You too, thank you. Good night. Good night, you too. Good night, teacher. Bye-bye, take care. Bye. Good night, good night.